ये वीडियो बी एस सी जोलॉजी सेमेस्टर वन सी बी सी एस प्रैक्टिकल एम जे सी प्लस एम आई सी पर बेस्ड है इसमें होल माउंट ऑफ एनिमल का करना का स्टडी करना है स्टडी होल माउंट ऑफ नंबर वन पैरामीशियम नंबर वन पैरामीशियम ये पैरामीशियम का एक्चुअली होल माउंट ये डायग्राम है ये इस तरह से ये डायग्राम दिखाई दे रहा है और क्लियर समझने के लिए ये डायग्राम मैंने डाला है यहाँ पर ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ जो है रेडिएटिंग कैनाल है और ये जो आउटर बाउंड्री है ये पेलिकिल है और पूरे पेलिकिल पे सिर्फ ओरल ग्रुप को छोड़कर पूरे सीलिया जो है कवर्ड है और ये सेल माउथ है जिसको साइटोस्टोम कहा ये एनल पोर है जिसको साइटोप्रॉक्ट कहा गया ये ओरल ग्रुप है जिसको वेस्टिब्यूल कहा गया जिससे फूड अंदर जाता है ये फूड अंदर जा रहा है और ये साइटोप्लाज्म को दिखा रहा है और ये फूड वैक्यूल्स है जो डिफरेंट स्ट्रक्चर में इस तरह से साइक्लोसिस के जरिए चारों तरफ घूमता रहता है तो इसी का होल माउंट ये स्ट्रक्चर है ये आपको स्टडी करना है ये देखिए आपका ये दिखाई दे रहा है ये होल माउंट है तो फाइलम क्लासिफिकेशन जो है फाइलम सिलियोफोरा जिसको हम सिस्टमेटिक पोजीशन कह सकते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ये सिस्टमेटिक पोजीशन है सिलिया का फाइलम सिलियोफोरा क्योंकि इसमें सिलिया पाया जाता है क्लास ओलिगो हाइमेनोफोरा फोरिया ऑर्डर पेनिकुलिडा फैमिली पैरामीसीडी जीनस पैरामीसियम चूंकि ये साइंटिफिक नेम है इसलिए इसको इटैलिक लिखना है और स्पेसिस पैरामीसियम कोडेटम पैरामीसियम कोडेटम ये मोस्ट कॉमन स्पेसीज है पैरामीसियम कोडेटम ये इसका क्लासिफिकेशन है फीचर्स दे आर ओवाइट स्लीपर और सिगार शेप्ड इसीलिए इसको स्लीपर एनिमल कूल भी कहते हैं इसीलिए इसको क्या कहते हैं स्लीपर एनिमल क्यूल The cellular cytoplasm is enclosed in a pellicle. जो अभी मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया द पेलिकल इज इलास्टिक एंड गिव द सेल इट्स डेफिनेट बट चेंजेबुल सेप सीलिया कवर द इंटायर बॉडी सर्फेस दे आर यूज फॉर लोकोमोशन एंड टेकिंग न्यूट्रिय रिच वॉटर इन साइड द गलेट सीलिया का दो काम है एक लोकोमोशन के लिए दूसरा जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर करंट है उसको गलेट के तरफ प्रोसीड करने के लिए प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म तो इनर पार्ट जो है एंडोप्लाज्म जो है ये ग्रेनुलर होता है एंडोप्लाज्म क्या होता है ये ग्रेनुलर होता है ट्रैकोस्टिस आर प्रेजेंट एज ए डिफेंसिव 
ऑर्गन ये पेलिकिल में होता है ये ट्रैकोसिस्ट ये एक डिफेंसिव ऑर्गेनिज्म है द एंडोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स रिजर्व फूड सम ऑफ द ग्रेन्यूल्स आर सेक्रेटरी और एक्सक्रीटरी इन फंक्शन पैरामिसिया कंटेन एटलीस्ट टू न्यूक्लियाई वन स्मॉलर इन वन और टू स्मॉलर इन साइज कॉल्ड माइक्रो न्यूक्लियाई वन और टू इज स्मॉलर इन साइज कॉल्ड माइक्रो न्यूक्लियाई एंड वन इज लार्जर वन कॉल्ड माइक्रो न्यूक्लियस कॉल्ड माइक्रो न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियाई हैव डिप्लॉइड क्रोमोजोम्स एंड टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन यानी माइक्रो न्यूक्लियस जो है ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए है माइक्रो न्यूक्लियस किसके लिए है रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए और माइक्रो न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल वाइटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ द माइक्रो न्यूक्लियस हैज मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीनोम दैट इज पॉलीप्लॉइड यानी ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये पॉलीप्लाइड होता है ये क्या होता है पॉलीप्लाइड होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड देयर नंबर वेरीज फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज दे आर रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सपेल द एडिशनल एब्जॉर्ब वाटर यानी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है जस्ट लाइक किडनी जस्ट लाइक आवर किडनी ये नेक्स्ट एट द मिड पॉइंट देयर इज एन ओरल ग्रुप ऑन द वेंट्रल साइड नोन एज द वेस्टिब्यूल नोन एज द वेस्टिब्यूल जिस तरह से हम लोगों का वेस्टिब्यूल है वैसे इसका भी जो ओरल ग्रुप है उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं Food is drawn inside the cell due to coordinated movement of cilia. यानी cilia के जो coordinated movement होता है, उसके वजह से food drawn होता है. The oral group opens in the mouth, known as cytostom, and uh, to the gullet or pharynx. And to the gullet or pharynx, there are numerous food vacuoles present for digesting food. फूड वैक्यूल में बहुत सारे होते हैं जो फूड डाइजेस्ट करने में मदद करता है देयर इज एन एनल पोर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द सेल नोन एज साइटोप्रोक्ट और साइटोपाइजी और साइटोपाइजी साइटोप्रोक्ट और साइटोपाइजी व्हिच हेल्प्स इन द इगेस्टिंग अनडाइजेस्टेड फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में मदद करता है पैरामिशियम कोडेटम इज द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन स्पेसीज ऑफ वेल नोन स्पेसीज ऑफ द जेनेरा पैरामिशियम नेक्स्ट है टेनिया सोलियम टेनिया सोलियम जिसको हम पॉर्क वर्म भी कहते हैं टैप वर्म भी कहते हैं फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस क्योंकि ये फ्लैट वर्म है क्लास केस्टोडा सब क्लास यू केस्टोडा ऑर्डर टेनुआइडिया फैमिली टेनिडी जीनस टेनिया जीनस टेनिया एंड स्पेसीज सोलियम स्पेसीज सोलियम ये टेनिया का स्ट्रक्चर है ये एंटेरियर पार्ट है जो कि पिल फॉर्म में है और एक्सट्रीमली नैरो है और जो जो हम पोस्टेरियर साइड में ऐसे बढ़ते जाएंगे ये फ्लैटेंड है ब्रॉड है और लास्ट में तो ब्रॉडेस्ट है तो चूंकि ये फ्लैट बॉडी है इसीलिए ये फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस में रखा गया है और इसीलिए इसको फ्लैट वर्म भी कहते हैं और चूंकि ये सेगमेंटेड है और रिबन के जैसा है इसलिए इसको रिबन लाइक भी कहते हैं 
तो ये जो एंटेरियर मोस्ट पार्ट है ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्कॉलेक्स कहते हैं उसके जस्ट नीचे ये अनडिवाइडिंग पार्ट है ये अनडिवाइडिंग पार्ट है जिसको हम नेक कहते हैं उसके बाद ये डिवाइडिंग पार्ट है जो पूरे ये डिवाइडेड पार्ट है सेगमेंटेड पार्ट है इसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं अब इस स्ट्रोबिला में जस्ट बिहाइंड द नेक ये जो है जहाँ पर डेढ़ सौ से ढाई सौ तीन सौ चार सौ तक है जो जिसमें जो कि सेक्सुअली इमेच्योर है क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है उसके बाद फिर ढाई सौ जो है वो मैच्योर है प्रोग्लोटिड्स है और फिर उस मैच्योर में भी क्योंकि इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो उसमें जो एंटेरियर मोस्ट पार्ट है उसमें खाली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पोस्टेरियर जो है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन होता है और लास्ट में ये ग्रेविट प्रोग्लोटिड्स है जिसमें कि फर्टिलाइज एग होता है यूटेरस में तो लाइफ साइकिल ऑफ टेनिया सोलियम इज डाइजेनेटिक Life cycle of Tenia solium is digenetic means it is completed in two host. It is completed in two host. The adult dwells as in as internal parasite in in the small intestine of man, जो के primary host है या final host है, where it is anchored to the intestinal mucosa by इट्स स्कॉलेक्स चूंकि स्कॉलेक्स में हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है और सर्किल में होता है प्लस कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सकर कहते हैं जिसकी वजह से ये होता है माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट क्यों एब्सेंट होता है क्योंकि ये होस्ट से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करता है बाई द बॉडी वाल इट एब्जॉर्ब द होस्ट डाइजेस्टेड फूड थ्रू इट्स बॉडी वाल द लार्वल स्टेज इज फाउंड इन द टिश्यूज ऑफ ए सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट जो प्राइमरी पहला जो है वो पिग है जो कॉमन है और कभी कभी डॉग एंड शीप एंड मंकी एक्सेट्रा में भी होता है इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉस्मोपोलिटन चूंकि ये हर जगह पाया जाता है इसलिए इसको कॉस्मोपोलिटन वर्ड यूज किया गया है टेनिया सोलियम इज ओपेक ये पहचानने का प्रोसेस uh, है चूंकि टेनिया सोलियम इज ऑपेक व्हाइट क्रीमिश येलोइस ग्रे इन कलर पहले जो है ये ऑपेक व्हाइट कलर का होता है लेकिन कुछ जो है ये क्रीमिश एंड येलोइस ग्रे इन कलर होता है बॉडी इज वन टू फाइव मीटर लॉन्ग फ्लैट एंड फ्लैट एंड जैसे देखा है अभी डायग्राम में रिबन एंड टैप लाइक इसलिए इसको रिबन फीता कृमि भी कहते हैं द टू फ्लैट सरफेसेस रिप्रेजेंट द डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेसेस रिस्पेक्टिवली एलोंगेटेड बॉडी इज एक्सट्रीमली नैरो एंटेरियरली एंड ग्रेजुअली ब्रॉड एंड टूवर्ड्स द पोस्टेरियर एंड जो अभी मैंने बताया और फिगर में दिखाया बॉडी ऑफ टैप वर्म इज डिवाइडेड टू सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट इज कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स and about 850 to 1000 segments are present segmentation of tap worm is called pseudo metamorphism in contrast to the true metamorphism of annelids and arthropods body is divisible into three distinct parts scolex neck neck is unsegmented and strobila strobila is segmented Strobila divided into immature, mature and gravid progenitors. So, जो मैंने अभी figure में बताया, immature progenitors, the anterior 200 just behind neck, no reproductive organs, hence it is sexually immature. यानी neck के just पीछे लगभग 200 segment जो होता है, ये immature होता है, जो short, broader than long. एंड रेक्टेंगुलर इन शेप होता है दूसरा है मैच्योर प्रोग्लेटिड जो उसके पीछे 405 जो मिडिल पार्ट बनाता है लार्ज एंड स्क्वायरिश शेप होता है इसको फिर दो पार्ट में बांटा गया है द एंटेरियर 100 टू 150 हंड्रेड फिफ्टी कंटेंट ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 
and the posterior 250 contains proglottids contains both male and female reproductive organ and the third type is rive or gravid proglottids the oldest and the last 150 to 350 proglottids up to the posterior uh, end of the body up to the posterior end of the uh, body are termed gravid or rive they are longer than broad in outline they contain uterus with fertilized egg to is tarah se iski hum explanation karenge is collex of is collex of tenia
इस कॉलेक्स ऑफ टेनिया ये ये जो कप सेव्ड स्ट्रक्चर है ये जो कप सेव्ड स्ट्रक्चर है इसी को सकर कहते हैं और ये माउथ जो है जिसको रोस्टेलम कहते हैं और इसके ऊपर सीलिया का सर्किल बना हुआ है इस कॉलेक्स इज द एंटेरियर एंड ऑफ बॉडी टॉप मोस्ट पे है इट इज नॉप लाइक बाई रेडियली सिमेट्रिकल इट एपियर्स रफली क्वेडरेंगुलर जो अभी फिगर में दिखाया द एपैक्स इज ए प्रोमिनेंट राउंडेड मोबाइल कोन कॉल्ड रोस्टेलम जो अभी मैंने फिगर में दिखाया उसको रोस्टेलम कहते हैं जो लगभग राउंडेड है इट इज आर्म्ड विथ ट्वेंटी टू टू थर्टी टू ट्वेंटी टू टू थर्टी टू कर्व्ड काइटिनस ट्वेंटी टू टू थर्टी टू कर्व्ड काइटिनस हुक्स अरेंज इन टू रोज और सर्किल्स अराउंड इट्स बेस जो बेस के चारों तरफ दो रोज में है हुक्स ऑफ एंटेरियर सर्किल्स आर लार्जर एंड दो ऑफ पोस्टेरियर सर्किल्स सर्किल आर स्मॉलर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है द ब्रॉडर ब्रॉडेस्ट द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ स्कॉलेक्स बेयर्स फोर हेमी स्पेरिकल हाईली मस्कुलर सेक्टोरियल ऑर्गन जिसको द ट्रू सकर्स और और द ट्रू सकर्स और एसिटाबूला द ट्रू सकर्स और एसिटाबूला वन एट ईच एंगल ऑफ द क्वेडर एंगल यानी चारों जो है क्वेडर एंगल के चार एंगल पर है सकर्स आर डिवाइड ऑफ हुक्स और स्पाइन द स्कॉलेक्स विद द हेल्प ऑफ इट्स हुक्स एंड सकर्स लाइज बरीड इन द होस्ट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा प्रोवाइडिंग फॉर्म एडहेशन टू द बॉडी अगेंस्ट द लूजेनिंग एक्शन ऑफ पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट ऑफ द होस्ट इंटेस्टाइन इट इज दस एन ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट और होल्ड फास्ट नाउ द नेक्स्ट इज ट्रोकोफा ट्रोकोफोर लार्वा ये ट्रोकोफोर लार्वा है ये मिड ऑफ द बॉडी में ये सिलियरी बैंड है फिर एक सिलियरी बैंड ये है फिर एक सिलियरी बैंड ये है तो एनस के चारों तरफ मिड में और मिड के आगे पीछे इसी का हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ये है और ये है मैरीन प्लांगटोनिक एंड मोस्ट आर लेसिथो ट्रॉफिक लार्वा दे आर प्लांगटोनिक लार्वा दे आर मैरीन एंड प्लांगटोनिक लार्वा The anterior end of the body is broader than the posterior end, and it exhibits bilateral symmetry. Mouth, elementary canal, and anus present. The mouth is situated near the mid-ventral line of the body and leads into the sac-like stomach and proceeds as a narrow elementary canal. Both the walls of the elementary canal. extending from mouth to anus are lined by cilia the canal ends in an anal aperture at the posterior tip of the body two prominent bands of cilia encircle the body and in certain forms a third band may be present these ciliary bands are used in locomotion and feeding a circlet of strong locomotor ciliary band call the pre oral circlet or prototroch in circle the body around the middle and lies above the mouth and the metatroch which is a ciliary transverse ring behind the mouth the prototroch arises from special cells called troco 
blast called proco blast there is often a second circlet of cilia around the pygidium or anus called the telotroch the prototroch metatroch and telotroch a longitudinal band along the mid ventral part of the body is also present in some cases and is called a neurotroch a neurotroch the trochophore exhibits no metamerism and the rudiment of future adult trunk is seen as a small region at the posterior pole there is no coelom at this stage but only a spacious blastocil encloses the gut within blastocil a pair of protonephridia certain amount of mesenchyme and larval muscles is present the nephridia are made of two hollow cells each contains a flame of cilia one nephridium lies on each side of the gut the upper pole possesses an ectodermal thickened area called apical sensory plate which contains cells that are the primordia of the cerebral ganglia at the apical end a number of long cilia emerge from the apical plate called apical tuft of cilia many trochophores bear sense organs such as ocelli below the apical plate region the fully developed trochophore larva may be divided into three regions the pretrochal region includes the area above the prototroch the posterior regions includes the posterior region of the larva is called pygidium include telotroch and anal area and the middle region is called growth zone includes the area between the mouth and telotroch i wish you all the best thank you